চট্টা গ্রামস্থ সরাই পাড়ায় আমরা ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি মরহুম খলিরুর রহমান স্মৃতি ফাউন্ডেশনের সার্বিক সহযোগিতায় আমরা এই ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পের সম্মানিত সভাপতি ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের মহাসচিব জনাব আব্দুল মান্নান জেলা কমিটির সম্মানিত সভাপতি অ্যাডভোকেট এস এম ফারুক এবং ঢাকা জেলা সভাপতি নিলয় চৌধুরী এবং যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব মামুন রশিদ মামুন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এবং আমাদের প্রান্তীয় ডাক্তার আফসারুল আমিনের ছোট ভাই জনাব আরিফুল আমিন সাহেব এবং অত্র এলাকার কৃতি সন্তান আলহাজ অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল ভাই সহ আওয়ামী লীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ আবরকাত আমরা ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটস একটি মানবাধিকার সংগঠন পরিবেশ উন্নয়নের সংগঠন মানব সেবার সংগঠন হল ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটস তার অংশ হিসাবে আমরা গরিব অসহায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষদেরকে ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকি তার অংশ হিসাবে আজ সরাইপাড়া ইসমাইল বাইয়ের আঙ্গিনায় আমরা ফ্রি চিকিৎসা সেবা দিয়ে যাচ্ছি আমাদের উদ্দেশ্য হল শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে আমরা নিজেদের অর্থায়নে কোনো সর সরকারি সহযোগিতা ছাড়া আমরা এই ফ্রি সেবা আমাদের সদস্যদের অর্থায়নে আমরা মানুষদেরকে সেবা দিয়ে যাচ্ছি কারণ দুনিয়ায় আমরা অনেক কিছু ভুল করি থাকি আমাদের ভুল থেকে বাঁচার জন্য পরকালের জিন্দেগি আল্লাহর ক্ষমা দৃষ্টি দেখা পাওয়ার জন্য আমরা এই ফ্রি ফ্রি চিকিৎসা সেবাগুলি দিয়ে যাচ্ছি আমরা চাই এই দেশে ক্ষুদা দারিদ্র মুক্ত সমাজ মানুষ অন্য বস্ত্র বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং আমরা যে ফ্রি চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছি এটা যেন সারা বাংলাদেশে যে সংগঠনগুলি আছে এগিয়ে আসবে বলে আমি আশা করি আমি ডাক্তারদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই প্রতিটি ডাক্তার যদি প্রতিদিন পাঁচজন করি অসহায় মানুষদেরকে যদি ফ্রি চিকিৎসা দেয় তাহলে সুবিধা বঞ্চিত মানুষগুলি আমাদের থেকে কিছু ভালো চিকিৎসা আশা করে তাই আমি অনুরোধ করব প্রতিটি ডাক্তার যেন প্রতি প্রতিদিন পাঁচজন করি মানুষকে ফ্রি চিকিৎসা দেয় আমি আমার বাই আরিফুর আমিনের কাছে আকুল আবেদন করব যে আমরা যেহেতু মানব সেবা কাজ করি আমরা চাই এই দেশে এবং চট্টে বিশেষ করে চট্টগ্রাম মহানগরীতে আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ফিরে চিকিৎসা দিয়ে গেছি আপনার মা ও শিশু হাসপাতাল আমি একজন লাইম মেম্বার আমি আশা করব এই যে ফিরি ফিরি চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আপনার কাছ থেকে অনেক ডাক্তার আছে এ অনেক ছাত্র আছে তারা প্রশিক্ষণ নিতে পারে এখানে এসে আমরা চাই আপনার মাধ্যমে আমরা একটা ফ্রি চিকিৎসা ক্যাম্পে ডাক্তারের সমস্যা যেন না হয় আপনার কাছ থেকে সেটা আশা করব কারণ আমাদের চট্টগ্রাম জেলা কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হলো আমাদের মাননীয় মেয়র আজম আসরুদ্দিন আমি আমাদের জেলা কমিটি এবং আমার কেন্দ্রীয় কমিটির আপনাকে আমরা উপদেষ্টা হিসাবে পাইতে চাই আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটি যেহেতু ডাকা কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে বসবাস করি চট্টগ্রামে এই জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসটা আমার অফিসের সামনে আছে আমার অফিসের পাশেই আমাদের কেন্দ্রীয় কমিটির অফিসটা আছে আমি সুখে দুঃখে আমাদের যে শিক্ষা সেবা দিয়ে যাচ্ছি আপনার উপদেষ্টা হিসাবে প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে আমরা আশা করব আপনার কাছ থেকে সম্মানিত এলাকাবাসী আমি না বললে নয় যে আমাদের অধ্যাপক মোহাম্মদ ইসমাইল ভাই আমাদেরকে যে সহযোগিতায় দিয়ে গেছেন 
আপনাদের কে আমরা সুযোগটা যদি না দিত আমরা এখানে আসতে পারতাম না আমরা ওনাকে আমাদের ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে আজীবন সদস্য করার জন্য অনুরোধ করছি উনি আজীবন সদস্য হবেন আর প্লাস আমরা ওনার যে এই যে ভালো কাজ আপনাদের সামনে উনি যে ফিরে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে ওনার জন্য দোয়া চাই ওনার আম্মা আব্বার জন্য আমরা দোয়া চাই ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটসের পক্ষ থেকে কারণ কিছু ভালো মানুষ সৃষ্টি না হলে সমাজ সুন্দর হয় না কিছু ভালো মানুষ সৃষ্টি হয় বিদায় মানুষ উপকৃত হয় গরিব অসহায় মানুষের আশ্রয় পায় সেই আশ্রয়দাতা হিসাবে আমি আমার এই এলাকা সরাইপাড়া ইসমাইল ভাইকে আমরা অনুরোধ করব ভবিষ্যতে আরও যেন এরকম প্রোগ্রাম করা হয় যদি জনগণ এখানে সুবিধা পায় আপনার পাশে থাকবে আপনার জন্য দোয়া করবে এটা হবে আপনার জন্য দুনিয়ায় এবং আখেরাতে নাজাত রুচিলা হইতে পারে এটা হলো আল্লাহর বাস্তে এখানে কোনো রকমের কারো কাছ থেকে কোনো টাকা পয়সা নেওয়া হয় না আমরা চাই এমন একটি সমাজ যে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা করতে চাইছিল আমরা সেই সোনার বাংলা দেখতে চাই আমরা দুর্নীতি মুক্ত একটি সমাজ চাই আমরা মারা মুক্ত একটি সমাজ চাই আমরা ইফটিজিন মুক্ত একটি সমাজ চাই আমরা যৌতুক মুক্ত একটি সমাজ চাই কোনো মায়ের বুক যেন খালি না হয় আমরা সেইটা ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটস এবং সরকারের কাছে আমাদের আবু আকুল আবেদন থাকবে এই যে আমরা গত কিছুদিন আগে ঘূর্ণিঝড় আসলো ঘূর্ণিঝড় হইলো প্রাকৃতিক দুর্যোগ আল্লাহ রব্বুল আলমিনের কাছ থেকে আসে আমাদের কিছু ভুলের কারণে হয়ে থাকে আবার পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে হয়ে থাকে এই যে আমাদের সুন্দরবন গাছপালা এই গাছপালাগুলি যদি না থাকতো আমাদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যেত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন সাংবাদিকেরা বলছেন যে সুন্দরবন হইলো আমাদের আশ্রয়দাতা হয়ে গেছে আমরা আশা করব এই যে সমুদ্র সৈকত চট্টগ্রাম বীজ কক্সবাজার কুয়াকাটা সব বীচে এই যে গাছগুলি যদি রোপণ করা হয় তাহলে বড় বড় দুর্যোগ থেকে আমরা রক্ষা পাইতে পারি আমরা ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটস এটা সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি আজকের এই সভা থেকে আমরা চাই সবাই যেন এই যে মানুষেরা সুচিকিৎসা পায় ডাক্তারের পরীক্ষা নিরীক্ষার ব্যাপারে আমরা অনুরোধ করব যারা এই যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করার জন্য যায় অতিরিক্ত মানুষের কাছ থেকে ফি আদায় করা হচ্ছে এবং ডাক্তারদের একটা যদি একটা নীতিমালা করে দেওয়া হয় তাহলে দেশের মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারবে চিকিৎসা সেবা উন্নত হবে বিদেশে যাইতে হবে না যে জিনিসগুলি আমাদের প্রয়োজন সেইগুলি যেন ক্লিনিকে আনা হয় এবং ইন্ডিয়া পার্শ্ববর্তী সিঙ্গাপুর ব্যাংকক বিভিন্ন জায়গায় যেন যাইতে না হয় আমাদের দেশে উন্নত চিকিৎসার জন্য আমাদের যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রগুলি আছে এগুলি আনার জন্য সরকারের এবং চিকিৎসা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের কাছে আকুল আবেদন জানাচ্ছি আজকের এই সভা থেকে আমরা আজকের এই সভা থেকে আর আকুল আবেদন জানাইতে চাই আমরা মানুষ হিসাবে অনেক ভুল করি আমরা আশেপাশে গাছগুলি কেটে ফেলি আমাদের গাছগুলি যেন আমরা কাটার পরে বড় গাছগুলি কেটে আবার নতুন করে যেন গাছের চারা রোপণ করা হয় প্রতিটি মানুষ যদি একটি একটি গাছের চারা রোপণ করে তাহলে আমাদের পরিবেশটা ভালো থাকবে দেশকে ভালো করার জন্য সুন্দর একটি রাষ্ট্র গঠন করার জন্য ন্যাশনাল এম্পয়মেন্ট হিউম্যান রাইটস পক্ষ থেকে দেশবাসীর কাছে আকুল আবেদন জানাই আমার বক্তব্য কেন শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ